வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் ட்ரூத் டெல்லர் நம்ம தொடர்ந்து பல்வேறு தலைப்புகள்லேருந்து பல்வேறு விஷயங்களை பார்த்து வந்துகிட்ருக்கோம் அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கி நாம் ஹீரோ ஸ்ப்ளெண்டர் பைக்கில் கார்பரேட்டர் மற்றும் ஏர் ஃபில்டரை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதை செய்முறை வடிவில் அதாவது ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க காணொலிக்க போகலாம் சரி இப்போ நம்ம கார்பரேட்டரையும் ஏர் ஃபில்டரையும் கழட்ட போகிறோம் அதுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிற அந்த சீட்டு டேங்கு எல்லாத்தையும் கழட்டிங்க அப்போ தான் அதை ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம டேங்க் கவரு டூல் பாக்ஸாக கழட்டிட்டோம் இப்போ அடுத்து கார்பரேட்டரை எப்படி கழட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் இது கார்பரேட்டரை கழட்டும் போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இந்த நெட்டை நீங்கள் ஃபுல்லாக கேட்ட தேவை இல்லை ஒரு தேவையான அளவு லூஸ் வச்சுக்கிங்க இது வந்து ஒரு லப்பர் தான் கிழிச்சிடக்கூடாது ஓரளவு லூஸ் வச்சுக்கிட்டு லூஸ் வச்சுக்கிங்க அப்புறம் த்ராட்டில் ஒயரை இப்படி த்ரெட்டை ஓப்பன் பண்ணி கழிக்கணும் பாருங்கள் பொறுமையாக இதை டேமேஜ் பண்ணிடாமல் த்ராட்டில் நம்ம அதெல்லாம் கழட்டி விட்டுருணும் அடுத்ததாக இது வந்து லப்பர் அதனால் இது வந்து கிழிஞ்சிடாமல் பொறுமையாக அப்படி எடுக்கணும் ஸோ இப்படி தான் கார்பரேட்டரை கழட்டணும் இது கழட்டும் போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் எந்த ஸ்க்ரூவோ எதுவும் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது சரி இப்போ நம்ம அடுத்ததாக ஏர் ஃபில்டரை கழட்டுவோம் சரி இப்போ நம்ம கார்பரேட்டரை கழட்டணுன்னா கையோட இந்த போர் வால்வை நம்ம மூடி வச்சிடணும் ஏதாவது தேவை இல்லாமல் டஸ்ட்டெலாம் உள்ளே போயிடும் ஸோ மறக்காமல் இதை ஒரு துணியை வச்சு அப்படி மூடிடணும் இப்போ தேவையில்லாத டஸ்ட்டு இன்ஜினுக்குள்ளே போயிடும் அதனால் இது முதல்ல மூடி வச்சிடணும் இப்போ நம்ம ஏர் ஃபில்டரை பிரிக்க போகிறோம் இது ரொம்ப சொல்ல பண்ணால் ஒரு ஸ்டார் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருந்தால் போதும் ஒரு ஆறு ஏழு ஸ்க்ரூ எப்படி கட்டினோம்னா சுலபமாக இந்த ஏர் ஃபில்டரை எடுத்துடலாம் ஸ்க்ரூவை கழட்டினதுக்கப்புறம் இந்த ஏர் ஃபில்டருடைய பாக்ஸ் மூடியை இப்படி கழட்டுங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதுங்க ஃபுல்லாக டஸ்ட் இருக்குது ஸோ இந்த டஸ்ட்லாம் பிளாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இன்ஜினுக்கு தேவையான ஏர் போகாது ஸோ இதுதான் ஃபில்ட்ரு இதுக்கு முதல்ல நம்ம இந்த லாக் அப்படி எடுத்தோம்னா கையில் வந்துடும் இப்போ நீங்கள் ஏர் ஃபில்டரை பார்த்தோம்னா தெரியும் எவ்வளோ டஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு இந்த டஸ்ட்டு பிளாக் பண்ணுறதுனால தான் இன்ஜின் ஸ்மூத்தாக ரன் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ நம்ம இந்த ஏர் ஃபில்டராக மாற்ற போகிறோம் இப்போ இந்த நம்ம ஏர் ஃபில்டரை பழசை கழட்டிட்டு புதுசு போடுவோம் பாருங்க ஃபுல்லாக டஸ்ட்டாக இருக்குது முதல்ல நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கிங்க தேவைப்பட்டால் மண்ணனா இல்லைனா தின்னர் போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இந்த இரும்பு வளம் இருக்குது பாருங்கள் இதில் எதுவும் டஸ்ட்டு அடைச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அடைச்சிருந்தது அப்படின்னா மண்ணனா இல்லைனா தின்னர் போட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தான் அடுத்து ஃபில்டரை மாட்டணும் இப்போ அதில் அந்தளவுக்கு டஸ்ட் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம துணி வச்சு தொடச்சிக்கிறோம் முதல்ல மெயின் ஃபில்டரை இப்படி நல்லா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு 
கிழிச்சிடாம பொறுமையா மாட்டணும் கொஞ்சம் இது வந்து ஒரு சாதாரண பஞ்சு தான் ரொம்ப எடுத்தோம்னா கிழிஞ்சிடும் பொறுமையா மாட்டணும் ரொம்ப நான் ப்ரெஸ் பண்ணல லைட்டாக தான் பண்ணுறேன் ஏன்னா அது கிழிஞ்சிடும் ஸோ இப்படி மட்டமாக நல்லா மாட்டிக்கணும் மட்டமாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இதை மாட்டிட்டு அடுத்தது இது மேலே உள்ள கவர் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அழுத்தி இழுத்தோம்னா கிழிஞ்சிடும் ஸோ இதையும் பொறுமையாக தான் மாட்டணும் ஸோ இப்படி மாட்டிட்டு கடைசியாக இது மேலே ஆயில் லேயர்ஸாக விட்டுக்கணும் ரொம்ப இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு பத்து எம்எல் இருபது எம்எல் தேவையான அளவு எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஃபில்ட்ரை தாண்டி ஒரு சின்ன சின்ன டஸ்ட்டுகள் போயிடும் ஸோ நம்ம ஆயில் ஊற்றணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு பிசு பிசுப்பு தன்மை இருக்கிறதுனால அந்த டஸ்ட்டெலாம் அதில் ஒட்டிக்கும் ஸோ அதனால் லைட்டாக ரொம்ப இல்லை லேஸாக அங்கங்கே ஆயில் ஊற்றணும் இது கொஞ்சம் புது ஆயிலாக ஊற்றினீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால பழைய ஆயில நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போதும் அவ்வளோதான் லேசாக தான் விடணும் ரொம்ப விடக்கூடாது இப்போ நம்ம அந்த ஏர் ஏர் ஃபில்டரை மாட்டிடலாம் ஏர் ஃபில்டரை மாற்றினதுக்கப்புறம் முக்கியமாக மறக்காமல் அந்த பாக்ஸை க்ளீன் பண்ணணும் அதில் உள்ள டஸ்ட்டெலாம் இருக்கும் அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் குறிப்பாக இந்த பாக்ஸுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே இன் இன்புட் இருக்கும் அதாவது காற்று முதல்ல இந்த பாக்ஸுக்கு இந்த பைப் ஒலியாட்டி தான் வரும் இதையும் மறக்காமல் நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் அதையும் க்ளீன் பண்ணிக்கிங்க அதே மாதிரி இந்த பாக்ஸ்லேருந்து அவுட்டு கார்பரேட் இருக்க போகிற அந்த டியூபையும் மறக்காமல் நம்ம க்ளீன் பண்ணிடணும் க்ளீன் பண்ணிட்டு அதேமாரி கைட்டில் மாரியே மாட்டிட வேண்டியது ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப எளிமையான விஷயந்தான் மாட்டிட்டு நம்ம கைட்டின மாதிரியே ஸ்க்ரூ பண்ணிட வேண்டியது தான் இப்போ நம்ம கார்பரேட்டரை கழட்டி க்ளீன் பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதுக்கு வந்து நமக்கு முதல்ல ஒரு ட்ரே வேணும் எதுக்காக அப்படின்னா கார்பரேட்டரில் சின்ன சின்ன ஸ்க்ரூ அப்படிலாம் வரும் ஸோ அது மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்பவே சிரமம் ஆகிடும் அதுக்காக முதல்ல ட்ரே வேணும் ட்ரே இல்லாமல் கார்பரேட்டரை தயவு செஞ்சு பிரிக்காதீங்க ஏதாவது மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் நம்மளாட்டி அதை சரி பண்ண முடியாது அதேமாரி நமக்கு கார்பரேட்டரை க்ளீன் பண்ண ப்ரஷ்ஷு வேணும் குறிப்பாக ப்ரஷ்ஷு முக்கியம் அடுத்ததாக கொஞ்சம் தேவையான அளவு பெட்ரோலை பிடிச்சி வச்சுக்கிங்க பெட்ரோலும் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா தின்னர் வச்சுக்கலாம் தின்னர் எந்த மாரி தின்னர் அப்படின்னா ஆவியாக கூடிய தின்னராக இருக்கணும் ஏன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த தின்னர் இன்ஜினுக்குள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படும் அதனால் அது ஆவியாகிடணும் ஸோ என்ன கேட்டால் பெட்ரோல் தான் பெட்ரோல்னு சொல்லுவேன் அதனால் கொஞ்சம் பெட்ரோலை பிடிச்சி வச்சுக்கிங்க சரி இப்போ நம்ம கார்பரேட்டரை பிடிச்சி பார்ப்போம் முதல்ல கார்பரேட்டரை அடியில் இருக்க இந்த பவுலை கயிட்டிக்கணும் பவுலை கயிட்டுறதுக்கு ரெண்டு ஸ்க்ரூ வரும் இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூவை கட்டினீங்கன்னா பவுலை கட்டிடலாம்
bau lah kayak itu oh. Namir carburetor perikim bodi petrol leak kah om, anda bau lah oleh petrol le, so ada fire lama patungnya. Tak carburetor lah, yang tu screw lah, yang yang tu kayak itu orang bingkai, tanya apa macam mana, mana tanya ada tu cingnya, ada orang dapat kalau potong cingnya misai dong. So, ini dalam bau, ini lah, ini lah dah mandi petrol tiap hari analu tinggi rukun. Jelah pakla, bercinta ur gap perik. Ini tube boleh ati dah, petrol ini bau la over full la ati abdi na, ini tube boleh ati ulah onde, ati lerku barangnya. Over full la ati na, ibu dah dikai barang. Ini dah floaten suluangnya. Ini orang dia vala enna abdi na, ini bau la tiawai ana lalu petrol iran dikite rukunon, so anda level pakar tegah, ini float. Ya abdi na. Petrol adi mar nda float melalui kium, petrol kami ar nda kila eringi kium, anda dengan ini needle nusul wang, ini needle dah enna uzab di nanda float melalui kila erangum bozi, ini needle ini valve close ponni open mandu, ini bowl la petrol gali edc ar di nanda float kila erangum, so pande needle Inda valve tu orang tu berdo, petrol berdo, petrol full la edci abdi na, float mele ya rong, inda ni dilu banding inda kola aracci rong. So, seperti dah inda sistem ala sihdi, ini leda ur percana air putih abdi na ada, inda over full la awuz. So, panam bayang ya, jetta pakalan inda jette, ini leh height tar kerja pati, na ini dah ideal speed kerja ini dah, adu kana jette ini, china dah orang rukong, ini edik abdi na. चौक कहाँ हो लेते? नमः चौक पड़न बोले, फ्यूल लेवल इधर वाले आटी दाम पों। सो अपन हमें जट्टा कल्टा पड़ो, अब गावना मार गया, डैमेज बनी टक गुड़ा दे। उर वाले टाइट आंधे दे अपनी ना स्पाइनर पोट गए टिंग है। So, pernah baca tu jetta kaita pernah. Ida kaita itu kita screw driver apa yang pernah pernah. Rombong yang gawana maru kono jetta wajar aku dah di. So, rombong yang gawana maru kono, nalla screw driver apa yang pernah. Oru vela orang lu kende screw nette itu lang kaita itu ganu boh allah abdi na. Ida itu kono terinci ala uci kaita ngan. Yana ida wajan diri cina, orang kono percine ayat. So, pernah baca tu jetting kaiti tong. Harta dah yang screw agai tu. Ini yang screw. Pati ini nale teriyo. Ini la duster ke barangnya. So, untuk car nara la duster ada njerik. Ini ideal speed screw nusul angan. Ini kaitu barang. Adik ngerti aja. Pati na, ni pak lain ni dust ada orang jirik kereta. Daya orang ni, ini vali tipu itu dah fuel orang mixa itu, engine kulo poh. Anu vali apa pati na dust jirik kereta ni ni pak lah. So ini dust lain na sejauh mana, nampak jet tu sana liya. Ini jet tu kulo poh ini, ada payah perhati. Anu nala engine start awal ni, starting problem ni perlu. Mileage ini dalam mereka percuma ni kalau baru tu karno, so ini dalam mereka dust ada ini rasa. Panama full lah car berita kaiti tong. Panama tinna rela na betul lah uci clean monu. Mereka uru brush uci niya. Pulau ini, badi pulau ini seri, pulau ini seri, allah clean meneringan. So, anda 
பட்டர்ஃப்ளை சுவிட்சையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிடணும் இந்த மூடு பற்றி இந்த மூட்டில் தான் பட்டர்ஃப்ளை சுவிட்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிடணும் ஓகே இப்போ நம்ம கார்பரேட்டர் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோம் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த வால்வெலாம் நல்லா க்ளீனாக இருக்குது காற்று பம்பு இல்லைனா கம்ப்ரஸர் இருந்ததுன்னா இந்த ஜெட்டினுடைய வால்வெலாம் ஏர் கொஞ்சம் அடித்து விட்டுடலாம் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா துணி வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கிங்க அடுத்ததா இந்த ஜெட்டு ஏர் ஸ்க்ரூ இது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிக்கணும் இதுதான் ரொம்பவே முக்கியம் இதில் உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தா தெரியுதா என்னான்னு தெரில சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்குது இந்த ஹோல்ஸ் வழியாட்டி தான் ஏரு ஃபியூல் எல்லாமே போகும் ஸோ இது பிளாக் இல்லாமல் நல்லா பெட்ரோலை வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டு ஏர் இருந்ததுன்னா ஏர் அடிச்சு விட்டுடலாம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க முதல்ல எந்த காரணத்துக்காகவும் இந்த ஹோல்ஸுக்குள்ளே ஏதாவது கம்பியோ இல்லை ஊக்கோ விட்டு குத்திடக்கூடாது ஹோல்ஸ் பெருசாகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு மைலேஜ் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ நார்மலாக தான் நம்ம ப்ரெஷ் பண்ணி இதை எடுக்கணும் இப்படி ப்ரெஷ் பண்ணிட்டு துணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ தொடச்சிட்டு அடுத்ததாக பம்பை வச்சோ இல்லை கம்ப்ரஸர் வச்சோ இதில் ஏர் அடிக்கணும் ஸோ இப்படி இங்கே இருக்க நம்ம எல்லா ஜெட்டையும் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டோம் இப்போ மறுபடியும் கார்பரேட்டராக அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் முதல்ல ஜெட்டை மாட்டிப்போம் முன்னிருந்து அதே டைட்டு தான் வைக்கணும் அதிகமாக டைட்டு வைக்கக்கூடாது இந்த நீடில் கரெக்டாக லாக் பண்ணணும் இந்த லாக்குக்குள்ளே இப்படி உள்ளே விட்டு இப்படி டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அது லாக் ஆகிடும் அப்படியே டிஸ் பண்ணிட்டு கவுத்துக்குங்க இந்த ரிவிட்டிங் கையில் எடுத்துக்கங்க கரெக்டாக அந்த நீடில் இந்த வால்வில் உட்காரணும் இந்த ரிவிட்டை நம்ம லாக் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ முடிஞ்சுது நம்ம கரெக்டாக மாட்டியிருக்கோமா இல்லையானு எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னா இந்த ஃப்ளோட்டை தூக்கி பாருங்கள் ஃப்ளோட்டை தூக்குனா ஓப்பன் ஆகணும் நீடில் ஃப்ளோட்டை இறக்குனோம்னா இந்த நீடில் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம இதை கரெக்டாக மாட்டிட்டோம் அடுத்ததாக பவுலை மாட்டிடலாம் கழட்டின மாதிரியே ஸ்க்ரூ பண்ணிட வேண்டியது பவுலியும் குறிப்பிட்ட அளவு டைட் வச்சுங்க ரொம்ப டைட் வேணாம் 
ஒரு ஓரளவு மீடியமான ஒரு டைட் வச்சுக்கணும் பவுலே மாட்டியாச்சு கடைசியாக ஏர் ஸ்க்ரூவியும் ஐடியல் ஸ்க்ரூவியும் மாட்ட போகிறோம் ஏர் ஸ்க்ரூவாக மாட்டுவோம் இதில் உள்ள அந்த ஸ்ப்ரிங்கை மறந்துடக்கூடாது இந்த கார்பரேட்டரை கட்டும் போது எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஐடியல் ஸ்க்ரூ அதுலேயும் ஸ்ப்ரிங் வரும் அதையும் மறந்துடக்கூடாது சரி இப்போ நம்ம கார்பரேட்டரை அசம்பிள் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இதை நம்ம வண்டியில் ஃபிட் பண்ணி ட்யூன் பண்ணுவோம் கார்பரேட்டரை மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் இந்த ஆக்சிலேட்டர் வால்வையும் நம்ம கிளீன் பண்ணிக்கணும் அதேமாரி பெட்ரோலையோ இல்லை தின்னரையோ பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த நீடில் இதுக்காக டேமேஜ் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் இல்லைன்னா சரியாக லாக் ஆகாது ப்ரஷ் பண்ணிட்டு அப்புறம் நல்லா தொடச்சிங்க நீடில் ரொம்ப முக்கியம் இதில் டேமேஜ் வந்துடக்கூடாது இப்போ நம்ம கார்பரேட்டரை ஃபிட் பண்ண போகிறோம் முதல்ல ஆக்சிலேட்டரிங் வால்வை லாக் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக நேராக விடணும் நேராக உள்ளே செலுத்து கொஞ்சம் லெஃப்டோ அல்லது ரைட்டோ ட்விஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் லாக் ஆகும் லாக் ஆகிடுச்சி உள்ளே போயிடுச்சு ஸோ லாக் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு இந்த விளையாட்டி பார்த்தா நமக்கு தெரியும் பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகணும் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் இந்த முடியை போட்டுடலாம் ஃபுல்லாக டைட் பண்ண வேணாம் ஃபிட் பண்ணிட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மூடியை போட்டதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு இந்த இது விளையாட்டி பார்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் அது ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் சரியாக க்ளோஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா நம்ம ஆக்சிலேட்ரிங் பண்ணாமலேயே ரேஸ் ஆகும் ஓகே அடுத்தது இந்த டியூப்பை லைட்டாக வளைச்சிக்கிங்க முதல்ல இந்த சைடு ஃபிட் பண்ணிக்கிங்க இந்த டியூப்பை கிழிச்சிடாமல் இதை ஃபிட் பண்ணிட்டு மறக்காம இந்த கேஸ் கட்டை மறந்துடக்கூடாது கேஸ் கட்டை உள்ளே வச்சு அதேமாரி நெட்டை போட்டு டைட் பண்ணிட வேண்டியது ரெண்டு நெட்டையும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மறைய ஏற்றிட்டு இந்த கார்பரேட்டரை நேர் பண்ணிக்கிங்க இங்கே ஏதாவது சரியாக லாக் ஆகலை அப்படிங்கிறத அதுக்கப்புறமா இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு தேவையான அளவு அப்புறம் ஏதாவது ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிட வேண்டியது என்றைக்குமே இந்த கார்பரேட்டர் சம்மந்தமாக கார்பரேட்டர் மட்டும் இல்லை மத இன்ஜின் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு பொருளும் எந்த அளவு டைட் இருந்ததோ அதே அளவு தான் வைக்கணும் ரொம்ப நம்ம டைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த த்ரெட்டு வீணாக போயிடும் டைட் பண்ணும்போது கார்பரேட்டரை நேர் பண்ணிக்கிங்க நேர் பண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டு டைட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு பக்கமும் சமமாக டைட் வைக்கணும் அப்புறம் இந்த ஸ்க்ரூவையும் மறக்காமல் டைட் பண்ணிடணும் இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் முன்னாடி எந்த அளவு டைட்டில் இருந்ததோ அதே அளவு தான் டைட் வைக்கணும் 
இப்போ நம்ம கார்பரேட்டரை ஃபிட் பண்ணிட்டோம் ஏர் ஃபில்ட்ரையும் மாற்றிட்டோம் இப்போ அந்த டியூப்பை கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு இன்ஜினை ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம கார்பரேட்டரை டியூன் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபிட் பண்ணிட்டோம் இப்போ கடைசியாக கார்பரேட்டரை டியூன் பண்ண போகிறோம் முதல்ல இந்த ஐடியல் ஸ்க்ரூவை ஒரு அஞ்சு டேன்ஸ் கழட்டிக்கணும் அஞ்சு அஞ்சு தட்டி இந்த ஐடியல் ஸ்க்ரூவை கழட்டிக்கோங்க அடுத்ததாக ஏர் ஸ்க்ரூவையும் அஞ்சு தட்டி கழட்டணும் அதேமாரியே இந்த ஏர் ஸ்க்ரூவையும் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிட்டு ஒரு அஞ்சு டேன்ஸ் அஞ்சு டேன்ஸ் கைட்டிங்க இப்போ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த ஐடியல் ஸ்பீடை மட்டும் தேவையான அளவு குறைச்சிக்கவோ கூட்டிக்கவோ செய்யலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த வண்டியில் இப்போ ரேஸ் அதிகமாக இருக்குது கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் தேவையான அளவு நீங்கள் குறைச்சியோ கூட்டியோ வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவு ஐடியல் ஸ்பீடை வச்சுங்க ஸோ இந்த மாடல் இந்த வண்டிக்கு இந்த அஞ்சு டேன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் இந்த கார்பரேட்டர் டியூனிங் மாறும் கடைசியாக இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் வண்டி ஆன் பண்ணி ஐடியல் ஸ்பீடு கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கிங்க அடுத்ததாக எக்ஸாஸில் புக வருதா அப்படின்னு பார்த்துங்க நம்ம தப்பான டியூனிங் இருந்தால் புக வரும் அதேமாரி ஐடியல் ஸ்பீடும் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒரு ரெண்டு டைம்ஸ் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி செக் பண்ணிக்கிங்க அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் த்ராட்டில் நீங்கள் ரேஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா ரேஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஆஃப் ஆனது அப்படின்னா நம்ம எதுவும் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இது நம்ம கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் நல்ல ரேஸிங்லேயும் இருக்குது சரி நண்பர்களே இந்த காணொலி உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த காணொலியில் நான் ஏதாவது தவறாக சொல்லியிருந்தாலோ இல்லை உங்களுடைய கருத்துக்களை ஏதாவது நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய மின்னஞ்சல் முகவரியான ட்ரூத் டெல்லர் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் அட் ஜிமெயில் மின்னஞ்சலுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களையோ அல்லது சந்தேகங்களையோ நீங்கள் அனுப்பலாம் அடுத்த காணொலியில் உங்களை இன்னொரு தலைப்போட சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ட்ரூத் டெல்லர்